If this is your first time to the channel, consider subscribing, press the bell icon and never miss an update. Now, we have a request for a video. That is, how do you clean the carburetor and tune it? If you want to ask me, I have a video in a 3-4 part. I have recorded it in Mumbai. English lana, apa jangan ini bijar saya dari itu Malaysia itu lekik translate ya. Pada itu orang itu orang RX 135 da carburetor ana. Adim carburetor ikhnan ini Mumbai, nama le chain da urikarian orang itu. Ini boleh tu orang patram nama le ilon dengi. Aduh, korsu orang ala da karian dah nuca. Ina itu nama ke visusi kiam betul tidak. Ina kati ceri ceri sahangan lu nda. Apa ini peranan sahangan lu berani cari pergi ke ini? Ina aduh missa ikhnan panih ana. Apa ini top क्या पाना जान आदि आई किन्ह द इधर पन इंगल डा वंडी नो रिम्बर थे कि क्या पे ऐसे टाइरी के इंगल का कार्बोरेटर उगरान पट्टे ना द अल्लाह द इंगल के इधर आई क्या द कार्बोरेटर मोतती उगरी अड़कान बट्टी लगाना केबल उम स्लाइड मेरे ने इधर आता ना फिर टॉप क्या पे रिम्बम साधी के अंडा नोचे नहीं VM, perih sahaja jadi pun ada. Adun orang ini, ini perih ini carburetor na itu throttle cable itu tu locki an orang orang sahaja. Pada na itu, sekarang orang orang nokia ni, ini adalah slide. Slide na itu, ini perih ni adalah lock. Ini lock ini perih ni adalah slide na mail over. Pinna, ini na itu pin na ada. Pin ni na itu perih circle pun ada. Circle pin na position orang orang ni nokia. Apa itu orang ini ada mikir workshop juga ada ini pada anak kalau akan ada, sehari kita tarik ini randa atau slot itu lepana, ya perasan circle perasan, celah ini orang ini nadi kudum celah ini melor itu orang ini cair. Adat itu ini perasan screw ini orang ini idling screw ini, ini bercet, nama kita ini perasan orang ini idling matre control yang betul, ini ada orang orang ini ada susu kia, ini orang boleh kerja ini yang Maria di kita seal atau tidak ini lekuk ada khati daru. Adapun orang orang itu, ini adalah air screw. Air screw ini ibaratnya orang orang agak terceria ada spring. Apa am ini orang orang ini ibaratnya orang orang bucket, orang orang basin, orang orang ini cair orang orang ini springnya jadi pun. Apa am ini orang orang springnya portu orang ni lepas sebab orang orang kita tertumbuh orang orang kan spring orang orang. Pada orang 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 ceria spring orang orang kan ini manju orang orang nyalah chance orang ini orang orang ceria orang orang. Angin atas itu tipil camera fokus dah lah. Aduh, anda kahani jangan betul lah. Pinari ceri washer orang orang ada. Apa? Ida ana carburetor na ala kah betul na portal la parti. Pagi ini nahl star screw aje tera na. Ida ini float bowl la ada cek na. Pagi float bowl la, nampul per star screw driver aje open je na. Thread bawa ada no kan? Pagi nahl orang orang ada open je na. Open je itu kaki embam. Idena itu ini em cahadan na sahangan lama. Aduh, orang dek carpet ringnya na pedi cete urau, thala diri curi kaji ni na korai sahangan lama windan jadi pom. Aadi na lakam bodha, nammal gas ketan. Apa idena itu ini parana pilot je te, elagi windan ada keran. Apa m, aduh, nyane dek kaki le dek te tuan. Pini idena itu uru ceriye uru uru locking pinnu bola beri. Apa pinnu nammal Edit itu aja ni, ni float, nama kita separate itu edukam. Ini float height yang ni saya seti ini nolol, ni aku ni pom e video tu na, korcik kaya ni tu kani ceram. Ipa talka alam, ini nene unduh, nengal nongkanda. Adatun orang ni float ni nene needle lana. Ini needle nora ni nade, ini float jeti koda fuel beri ni nade, ini needle lana control ni nade. Ini float jeti ni nene float tayo tu umbai needle tayo tu, ini nana turu ceria spring action nade. Ninggalan noki kerjanya, ah, ipun yang ada proses ini, ada urut ceri spring action macam, ada lengi, ini perayaan orang le celupam carburetor overflow cahim. Ah, pinne baru urut perasan sampai kena cahaya ini tip pilih ceri urut rubber tip pan, ah, mikir orang beri nada. Apa rubber tip pun orang nada, kala kerana tema ni mana yang, ada nanti correcta itu seat atau tidak seat atau ada ini kembang vacuum create atau ada. Ini pun bawal full petrol itu naranja tanengi lewat portu. Apa ini orang orang itu 10 mm, 10 mm malah 8 mm spanner itu cahaya ini dah ikhinda arak sila. Apa ini pura dana ikhaya sahuri yang macam orang itu T spanner itu cahaya. Pasalnya, anda ini pun jangan itu tuan orang ring spanner matra. 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീ സ്പാനർ വെച്ച് അയക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാസ്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ചെറിയ വാഷറെ പോലെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അടുത്തത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വാഷർ അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് അതാണ് നീഡിൽ ജെറ്റിൻ്റെ ഫുൾ അസംബ്ലി വാഷറും ഉണ്ട് കാണാമല്ലോ അത് ഒരു കോർക്കിൻ്റെ വാഷറാണ് അതായത് ഒരു മറ്റേ ഗ്യാസ്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പോലത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം അത് പോകാതെ നോക്കണം അടുത്ത മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രെഡ് തെറ്റാൻ പാടില്ല തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബറേറ്റർ വേസ്റ്റായി കാരണം ഇത് കോപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ത്രെഡ് അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അഴിച്ചെടുക്കും അടുത്ത നമുക്ക് മെയിൻ ജെറ്റ് വരാം മെയിൻ ജെറ്റാണ് ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന സാധനം പിന്നെ ഈ ഞാൻ കാ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൈലറ്റ് ജെറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഊരാം നമുക്ക് മാക്സിമം കറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് ചെറുതോ വലുതോ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറ്റ് ഡാമേജ് ആവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് ചെറിയ പണിയൊന്നുമല്ല വലിയ തലവേദനയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ പൈലറ്റ് ജെറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അതൊരു മൈനസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചാണ് തുറക്കുന്നത് മാക്സിമം ഇത് കാർബറേറ്റർ അയക്കുമ്പോൾ പ്രിസിഷൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണം അത് മസ്റ്റാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അയക്കാൻ പാടാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ജെറ്റ് ഇളക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻ ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നേ ഒരു പ്ലെയർ വെച്ച് ഇളക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ സ്പാനർ വെച്ച് എയ്റ്റ് എം എം അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ താഴത്തെ സാധനം എയ്റ്റ് എം എമ്മും മുകളിലത്തെ എനിക്കൊന്ന് സിക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് സിക്സ് എം എം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ജെറ്റ് ഊരിയെടുത്തു മെയിൻ ജെറ്റ് ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജെറ്റ് ക്യാരിയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അറ്റമൈസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജെറ്റ് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുമ്മാ കറ സ്പാനർ വെച്ച് കറക്കിയാൽ ഊരിയെടുക്കാം കാരണം അറ്റമൈസർ എന്ന് പറയുന്ന കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ലോക്കായിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ഊരിയെടുക്കുന്നതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതാണ് ആ ജെറ്റ് ക്യാരിയർ പിന്നെ ഇനി ഈ പറയുന്ന അറ്റമൈസറിൻ്റെയും ജെറ്റ് ക്യാരിയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റബ്ബർ ഓറിംഗ് ഉണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചിളക്കുക അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹാർഡായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് ഇളക്കാൻ അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് സാധനമാണ് റബ്ബർ ഓറിംഗ് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇനി അറ്റമൈസർ തട്ടി ഇളക്കണം അപ്പോൾ തട്ടി ഇളക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മേളിൽ നിന്നാണ് അറ്റമൈസർ ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഊരുന്നത് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് താഴെ നിന്നാണ് തട്ടി ഊരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു തട്ട് തട്ടിയാൽ മതി മെറ്റൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് വെച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡ് നീഡിൽ പോകുന്ന സ്ഥലം പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ താഴെ വന്ന് വീണ സാധനമാണ് അറ്റമൈസർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മളെ സ്ലൈഡിൻ്റെ നീഡിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ആ നീഡിൽ പൊങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് എന്താ പറയുന്ന ഫ്യൂൽ കൂട്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഹോൾസ് വഴിയാണ് പെട്രോൾ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് ആ ഹോൾസ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ മിസ്സിങ് വരാം അപ്പം അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മേളിൽ നിന്നാണ് തട്ടി ഊരുന്നത് അത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് തട്ടി ഊരാൻ ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാശമാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഊരാൻ അപ്പം ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ സാധനവും ഇളക്കി ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതായത് പണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസോണിക് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ശരി
അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ ക്ലീനർ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ സ്പെയർ പാർട്ട് കിട്ടുന്ന കടയിൽ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറിക് സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി എസിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടുന്ന ഷോറൂംസിൽ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ച് കഴുകുക ഇതിനകത്ത് പിശുക്കരുത് എത്ര കൂടുതൽ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുക കഴുക എല്ലാം ഈ ജെറ്റ് എല്ലാം കൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മുക്കിയിടുക മുക്കിയിടുമ്പോൾ ഈ കാർബറേറ്റർ ക്ലീനർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പെട്രോൾ ഇതിനകത്ത് അടഞ്ഞ് കൂടി കിടക്കുമ്പം കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ പെട്രോൾ ഒരുമാതിരി വാർണിഷ് പോലെ ആവും വാർണിഷ് പോലെ ഹാർഡായിട്ട് ഇത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാർബറേറ്റർ ക്ലീനർ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് അതിനകത്ത് മുക്കി വെക്കണം പിന്നെ പഴയ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാവും ചിലർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ബോഡി മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവർ ഹാർപ്പിക്കും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റില്ല പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലാവ് പിടിക്കും ഇതിനകത്ത് അലുമിനിയത്തിലും ക്ലാവ് പിടിക്കും പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഏകദേശം പുത്തനായി ഈ സാധനം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഓട്ടയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഒരു നോസിൽ കിട്ടും ശരിക്കും ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ആ സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്പ്ലേസ് ആയി അതുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് അടയ്ക്കാം എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാ ഹോളിലും അടിച്ചുകൊള്ളും ഇത് പിന്നെ ചോക്ക് വരുന്ന ഹോള് ഈ മറ്റേ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ അറ്റമൈസർ വരുന്ന സ്ഥലം മെയിൻ ജെറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലീൻ ആവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും പിശുക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തതാണ് അടുത്ത കുറേ കാലത്തേക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാർബറേറ്റർ അയച്ചിട്ട് ഈ ലെവലിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലീക്ക് ഉള്ളപ്പം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാർബറേറ്ററിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളപ്പം ബ്ലോക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് വണ്ടിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല വണ്ടി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജെർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ കാർബറേറ്റർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് എങ്ങനെ അഴുക്കുകയാണോ അതേപോലെ അതിൻ്റെ പുറമേ അഴുക്കുകയാണോ അപ്പം പുറത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ജെറ്റ് എടുക്കുക ജെറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അറ്റമൈസർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് അഴുക്കിലോട്ട് വെക്കരുത് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തിരിച്ചങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോന്നായിട്ട് കാരണം അഴുക്കിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആവും അടുത്ത ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന അറ്റമൈസറാണ് അറ്റമൈസറിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ട പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹോളാണ് പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചിടുന്നത് ഇതേപോലെ താഴെ കൂടെ ആ ലോക്കും സ്ലോട്ടും ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് തട്ടാൻ തട്ടി കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം ഇത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഓറിങ് ആദ്യം ഇടുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ജെറ്റിൻ്റെ ഹോൾഡറുണ്ട് അത് ഇടുക കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മര്യാദയ്ക്ക് സീറ്റ് ആവത്തില്ല സീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ജെറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ആവത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഊരി അകത്ത് വീഴും വൈബ്രേഷൻസ് കാരണം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓറിങ് ഇട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് കൈക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ത്രെഡ് പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കൈക്ക് അല്ലാതെ വലിയ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ഓരോ സാധനങ്ങൾ ജെറ്റ്
അപ്പം ഈ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം അല്ലെ സ്കെയിൽ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് താഴോട്ട് പിടിച്ച് ഞെക്കും പക്ഷെ ഫ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കാർബറേറ്റർ കുത്തനെ നിർത്തിയിട്ടല്ല ഫ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുക നീഡിൽ പുറത്ത് വീണ് പോകരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ആംഗിൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നോക്കി ഈ രീതിയിലാണ് ഹൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ടച്ച് ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് താഴെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കും ചെറുതായിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഞെക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈറ്റ് ഇപ്പം കറക്റ്റാണ് കണ്ടോ ടച്ച് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഈ കാർബറേറ്റർ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ക്രൂസ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഫാഷനിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാവും ഒരെണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മര്യാദയ്ക്ക് സീറ്റ് ആകത്തില്ല പിന്നെ ഇത് മറ്റേ ആ പൈപ്പ് പോകുന്ന ഹോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇടുക എയർ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്നര ടേൺ തുറക്കുക അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പകുതി പ്രാവശ്യം അപ്പം ശരിക്കും സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കറങ്ങും ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആരാ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആരാ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നര ടേൺ ആണ് തുറക്കേണ്ടത് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക അതെങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യും അടുത്ത വീഡിയോ അത് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബറേറ്ററിന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പണിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഹോസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ റിംഗ് ക്ലാമ്പൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ആരോ ഉണ്ട് ആരോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓരോ ട്യൂബ് ഇളക്കി ഓരോ ട്യൂബും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക അതിന് മുമ്പേ ഈ പറയുന്ന ക്ലാമ്പിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതുവഴി ഏർ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ആർ പി എം റേസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് പിടിക്കാതെ അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇതിറക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വെട്ട് വേണ്ട ഈ വെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരണം അപ്പം അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ നോക്കി ഇറക്കുക വലുതായിട്ട് മസിൽ പിടിക്കരുത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ടാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രോട്ടിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കുക തിരിച്ചിട്ട് ത്രോട്ടിൽ വിടുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോകണം അതങ്ങനെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ റേസ് ആയി നിൽക്കും അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ത്രോട്ടിൽ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ട്യൂണിങ്ങിലോട്ട് വരികയാണ് ഇത് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് അത് ഇപ്പം ശരിക്കും ഫിലിപ്സ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണിത് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ പൊതുവേ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് മൈനസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എയർ സ്ക്രൂ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നര പ്രാവശ്യം അത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആണ് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഐഡിൽ സ്ക്രൂവിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ 
അപ്പോൾ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡിലായി ഇരുന്നോളും വണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടത് എൻജിൻ വോം ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം കോൾഡായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർ പി എം ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾഡ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പാർട്ടും ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടുമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം അത് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ മതി അപ്പം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ ആയിരം അല്ല ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ചിലവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എയർ സ്ക്രൂ ഏത് സമയത്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ സ്ക്രൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈലറ്റും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ത്രോട്ടിലിനും മാത്രമേ എയർ സ്ക്രൂ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ കയറുന്ന മര്യാദയ്ക്കല്ല ചെറിയ അറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പൈലറ്റ് ജെറ്റിനായിരിക്കും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്ക്രൂവിനായിരിക്കും അപ്പോൾ എയർ സ്ക്രൂ ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ചെയ്തോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കാൽഭാഗം വരെ ത്രോട്ടിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കറക്റ്റാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ആ മിസ്സിങ് വരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എയർ സ്ക്രൂവിന് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു കാൽഭാഗം വരെ കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിൻ ജെറ്റ് വഴിയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ സ്ലൈഡ് പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെയാണ് കാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം വലുതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പൈലറ്റ് തൊട്ട് അതായത് സ്റ്റാർട്ടായ തൊട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഓടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സാധനം ഈ ഒരു എയർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ പ്രത്യേക അതുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പൈലറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഓടുന്നത് ഒരു സീറോ പെർസെൻറ്റ് ടു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രോട്ടിൽ ത്രോട്ടിലാണ് പറയുന്നത് അല്ല സ്പീഡല്ല സ്പീഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂസ് ആവും അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലും പറ്റും ഫോർത്ത് ഗിയറിലും പറ്റും അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഒരിക്കലും പറയരുത് എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് ത്രോട്ടിലിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ക്വാർട്ടർ ത്രോട്ടിലാണ് പൈലറ്റ് സർക്യൂട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വാർട്ടർ ത്രോട്ടിൽ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് അല്ലെ ഹാഫ് ത്രോട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നീഡിൽ അതായത് നീഡിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആ സമയം തൊട്ട് ഹാഫ് ത്രോട്ടിൽ വരെയാണ് മിസ്സിങ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീഡിൽ പൊക്കിയോ താഴ്ത്തിയോ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ മിസ്സിങ് മാറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാഫ് ത്രോട്ടിൽ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് ത്രോട്ടിൽ വരെ അതായത് മുക്കാൽ ത്രോട്ടിൽ വരെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ജെറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മിസ്സിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നി നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ജെറ്റിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റമൈസറിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് അറ്റമൈസറിനകത്ത് കരട് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അത് ഇളക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ത്രോട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മുക്കാലിൽ തൊട്ട് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ വരെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മൂന്ന് സാധനവും ഒരുമിച്ച് ഓടുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ലൈഡിൽ പ്രശ്നമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൂന്ന് ജെറ്റും ചിലപ്പം കുറച്ച് വലുതാവാം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ വന്നിട്ട് ഓടിക്കാതെ ഈ മിസ്സിങ് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇളക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന് എയർ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഹോസ് ഇളക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം മിസ്സിങ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ മിസ്സിങ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചിലപ്പം എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വല്ല ലീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ലീൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മിസ്സിങ് വരാം റിച്ച് ആണെങ്കിൽ മിസ്സിങ് വരാം റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂൽ കൂടുതൽ എയർ കുറവും ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന എയർ കൂടുതലും ഫ്യൂൽ കുറവും അപ്പോൾ ജെറ്റിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ലീൻ ആവും ജെറ്റിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണ് റിച്ച് ആവും ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ജെറ്റിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിന് ആ മിസ്സിങ് വ
തന്നെ പോർട്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറ്റ്സ് വലുതിടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ട്യൂണിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐഡലിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ത്രോട്ടൽ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പം വൈഡ് നീഡിലിന് ഒരു ആർ പി എം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ജെറ്റിന് ഒരു ആർ പി എം ഉണ്ട് ഒരു ത്രോട്ടൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനിന് ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലേ ഈ സാധനം ഒരു ഒത്തൊരുമയായിട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ബൈക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചേമ്പർ മാറ്റിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ജെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തില്ല എവിടെയെങ്കിൽ മിസ്സിങ് വരും മിസ്സിങ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എയർ ഫിൽറ്റർ മാറ്റി നമ്മൾ മറ്റേ കോണിക്കൽ ഫിൽറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എയർ കൂടി അത് കാരണം പ്ലഗ് റീഡിങ് എടുക്കേണ്ടി വരും ലീനായിട്ടാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജെറ്റ് വലുതാക്കി വിടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സീസാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതെന്ന് പറയുന്ന ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമുദ്രമാണ് ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന അരമണിക്കൂറിലൊന്നും തീരത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇടാം അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ്